别紧张，有我呢。你说，你妈要是不喜欢我怎么办啊？怎么会呢？我们钱小穗人见人爱，怎么会不喜欢呢？白人，老拿好话糊弄我，不理你、啊。不紧张了。小翠啊，你又不是没见过人家。小翠，你没化妆吗？我，我不会。年轻姑娘不化妆，素面朝天的出来，不好吧？脸上清清爽爽的，我觉得也挺舒服的。老谢，夫人，带着姑娘下去换个衣服，让工人把裤子给她补一下。夫人，现在年轻人讲究穿这个。妈，我带小翠去她房间看看啊，走吧走吧。见吧，没事没事，我妈今天啊可能心情不太好，平常她人很好的。哎呀，你看闯祸了吧，爸爸？以后不要再到处乱跑了，知道吗？嗯。谢伯。钱小姐。我给你拿了一个笼子，你把兔子放到这里面养了。我还带了一点胡萝卜。您人真好，谢谢我。钱小姐，夫人怕兔毛过敏，这点希望你能理解。只要你把兔子放在房间里，不让它跑出去，就没事儿。另外，钱小姐，您要是没有什么事情，也别出这间房子。多一事不如少一事，您说呢？啊，没有管好怕怕，是我不好。我想去找阿姨道个歉。好啊，夫人在卧室呢，你去吧。嗯。好啦，好啦，妈。您别生气了，我都快被你气没气了，别生气。哎，我怎么也没想到你会找这么个女朋友。你说你既然找了，我也没办法，我只好退一步。可妈也得有自己的底线吧。反正你要想让我接受你们，你必须让钱小穗，啊，达到咱们文家儿媳妇的标准。你觉得我这要求过分吗？不过分。你瞅他刚才那样子啊！说实在的，我一点都不怪他。他二十多年他就这么过来的。你说这么勒的个姑娘，怎么做咱们文家的儿媳妇？再怎么说到咱家来也应该打扮打扮呀。妈，小苏一直就是这样，率真大方，起码不娇柔做作、啊。行了行了，别净替他说好话了。这种率真大方，妈宁可不要。哎，我是想了，让你表姐啊来调教调教他。照目前这种情况，如果没人督着他，他永远不会改变。你爸是不在了，你爸要是再看见刚才那种情形啊，非骂你不可。妈，孩子。
，妈就你这么一个儿子，妈希望你快快乐乐的啊。可是你也不能让妈整天别扭着，是不是？小翠，阿姨消气了吗？没事，你不用担心。其实我能理解阿姨的心情，今天是我不好。真的没事。其实我妈是很依赖我，我爸走了以后，我妈就把我当做她的命，你知道吗？我记得有一次，我夜里出去玩，玩得很晚很晚还没回家，我妈呢，就像疯了一样，找人到处找我。到最后，等我回家以后，她二话没说，劈头盖脸就打，打完呢，就抱着我哭。从那一刻起，我就跟自己说，我要学会保护她，给她安全感。这次我从英国回来。我就是为了帮他振兴纹饰。我妈让我到国外深造，自己呢，就一个人承担整个集团的运作。可是你要知道，他在这方面一点都不擅长。他自己看书学习，学习管理课。等我回来以后，我发现，他确实老了很多。小翠，这次我妈让我表姐崔玲珑来管教你，她是个很严厉的人。小时候，我们都被他骂哭过。可是这次，我真的不知道怎么样替你拒绝。小阿姨，我一定会让你妈妈满意我的。谢谢小姐。师傅，这些杯子留给佣人刷吧。没关系，我一直在家都是自己做活的。夫人现在让你过去一下。哦，姨妈，你放心，我会尽力而为的。作为一个资深造型师，把一个人从内到外的改变，那是我的强项呀。不过姨妈。这话又说回来了，表弟这么无理取闹，您就纵容他呀？我这些陈小翠喜欢上向天，一定是另有所图的。依我对表弟的了解，我觉得他不可能喜欢那只兔麻雀。你呀，这些都是马后炮了。不管他是不是这块料，只要咱们家向天喜欢他一天。那你必须帮我把他打造成文家合格的儿媳妇，啊！我尽力吧。阿姨，您找我。嘿，姨妈，你放心，只要一个月，我就让他脱胎换骨。少玉的表姐啊，我昨天还听她说过你呢。从现在开始，我是你的形象设计师，你要叫我崔老师。什么是形象设计、啊？这在国外是一个特别流行的职业，把你整个人的外在和内在的气质做一个改变，有一种很高贵的感觉。<笑>很高贵的感觉。我知道，这对你来说是个挑战。向天怎么会喜欢上你？中华路这个项目其实就是双方在博弈，两方都想知道对方对这块地皮的心理价位是多少，所以才会猜来猜去，缩手缩脚，以导致谈判的僵持不下。
但您有没有想过，如果文氏集团的心理价位对于我们来说不再是个秘密？迪迪亚，晚上有时间吗？文氏和集氏两大集团呢，正在为争夺中华路地皮的事争得不可开交。最近我确实有点忙，等我忙完这段时间吧。完事之后，我马上就辞职。咱们俩找一个风景秀丽的地方，盖间小木屋，然后呢，在门口种一亩地。到时候我种地，你织布，咱们过神仙都羡慕的生活。弟弟。我一定会用下半辈子好好陪着你，把我欠下的债都还回来。傻瓜，我才不要你跟还债似的跟我在一起呢。哎呦，不早了，我一会儿还有个会，那我先走了。嗯，乖乖在家等我回来。嗯。嗯，这条项链是我今晚的价格吗？你胡说什么呢，弟弟？你把我当什么？把你自己当什么？文氏对中华路项目的心理底价是七千七百万，超过就会放弃。弟弟，你放心吧，我会把我知道所有的全部告诉你。为了我们的小木屋，我发誓，我谢子天跟你。好了好了好了好了，你可以假装没有听到啊。不是还要去忙吗？那去早回，我先睡了。
陈小姐，我们老夫人喊你去吃晚餐。你你有没有看见这兔子？这个还在我房间里面，后来一转眼就不见了。没看见，你快点去餐厅吧。老夫人吃饭都是准时准点的，晚一分钟都是要发脾气的。嗯，能不能麻烦你麻烦你帮我找一下这个兔子？耳朵是黑色的，应该就在这个房间里。嗯，谢谢，太谢谢了。夫人，马上上齐了，请用餐。来，动筷子吧。给你吃，多吃点。你下巴都尖了。嗯。钱小姐，整个宅子里都找不到您的兔子。哦，嗯，没关系，那我自己找吧。谢谢你啊。啊，好吧。不用找了，兔子在炖锅里呢。你说什么？你知道吗？这兔子它的肉营养比那些垃圾食品强多了。我一想，就放在里边了。哎，尝尝烂没烂？你怎么能这样？不准吃，都不准吃！向天，崔玲珑，你太没人性了！小翠，向天，你坐下。向天啊，你这么帮着一个外人说你表姐，我太伤心了。实话告诉你吧，这只兔子啊是别的兔子，它的那只早就扔花园里了。你为什么要这么治它？它跟你有仇吗？你看见别人哭，心里特别高兴是吧？无聊。姨妈，你看它。我看这向天啊，是真的被钱小翠迷上了。小芳，把这道菜做了吧，我也没有胃口。小翠，爸爸没事的。刚才炖的是另外一只兔子，不是爸爸。真的？那爸爸呢？应该在花园里。太好了！爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸你在哪儿啊？爸爸，爸爸，爸爸你在哪儿啊？爸爸。爸爸在这儿，太好了，爸爸没事儿，太好了，爸爸又回来了。你真的那么在乎子天送给你的兔子？怎么了？没事，找到就好，进屋吧。一直纵容玲珑姐，她不是在帮小翠，而是在欺负她。玲珑做的是有点过分，可她本意是好的，要不教训教训她，她一辈子都不知道收敛。可是她是我女朋友，伤她就等于在伤我。她哥哥知道您把她接过来，她有多高兴，您知道吗？我答应过她哥要好好照顾小翠。妈，您换过来想想。如果我在超市，别人在欺负我，您会好受吗？我说你怎么说话呢？我是在扳他的毛病，我怎么是在欺负他呢？我知道您打心里就看不起小翠，但是她是您儿子的女朋友，你有考虑到我吗？你心里只有她，你心里还有这个妈吗？好了好了，你们爱怎么怎么着，你就跟他在一起吧，我不管了。现在，我任命叶子为文史集团年年岁岁超市清水镇分公司的副董。好，淘淘
，你呢就是门市集团年年岁岁超市清水镇分公司的财务总监，也就是 U F O。老板，老板，老板，哎，这是 C F O， U F O 好像是飞碟吧？对哦 ，C U F O， C U F O， 一样一样一样一样，都刮倒的。你呢，就是咱们这个采购部的部长，恭喜恭喜！好，老 K， 你呢就是咱们运输部的主任，翠翠，太适合你了，就是咱们保安部的主任。谢谢各位，报告完毕，大家火锅好吃，吃着吃吧！来来来来来，哎哎哎哎，你等一下，老板，还有我呢。啊，对，忘了小 Q， 这样吧，就封你为一个。机要秘书怎么样？好，好，好。哎，等等，等等，等等，等等，等我想起来了，我想起来了。呃，其实呢，在座的各位呢，都是咱们年年岁岁超市的创业元老，每一位呢，都是看着咱们从一个小小的超市，一直到现在这么大的集团，对不对？而且现在你看我，又成为文氏集团的这个大舅哥，所以呢，身负重任，责任重大。但我相信呢。如果各位可以好好的在我领导之下，相信我，一定让各位百尺竿头，更上一层楼，啊！哈哈哈哈哈！啊，可以吃了，可以吃了，可以吃了。喂，哎，小碎，哎哎，小碎，哎，进进进进，哎，免提免提免提免提，小碎，等一下等一下啊，免提，大伙都在，你打个招呼吧。免提。想死你们了，大家伙儿！<笑>小翠，怎么样？在文家怎么样呢？现在，啊，挺好的。我刚刚还跟阿玉的妈妈吃了晚饭呢。嗯，哥，我想把泡面送回来，跟你说一声。怎么啦？是在文家她过得不舒服，还是怎么样？没有，是阿玉的妈妈对兔子毛过敏。哦，这样子啊？那这个小兔子的事情呢，就交给哥来处理吧，我就帮你养，可以吧？啊！但是小翠一定要坚持住哦，咱们大伙在这儿全靠你了。对，是是是，小翠，我们还等着你带我们去文家玩呢。哎，文家的女佣漂不漂亮？哎，有什么好吃的给我们趟趟路啊？小翠，文家需要女佣给俺报个名。哎，<笑>你们好吵、哦，知道了，放心吧，我一定会挺住的。加油啊！<笑>好，那不说了啊，哎，这个，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。小翠，收拾东西，咱们走。去哪儿啊？回超市，不在这儿待了。你怎么了？我不该带你回来，不该让你受委屈。这事我也有错。原本我也是想让你妈妈高兴的，但没想到会惹出这么大的麻烦。你放心吧，我已经跟我哥说好了，跟他打过电话了，明天就把啪啪送回去。就算是为了我们俩吧，我可不想阿姨因为这件事情觉得我不懂事。再说了，我真要这么走了。你妈还会再接受我吗？谈恋爱是两个人的事情，但是总是要考虑到家长的想法呀。要是他们不肯接受我，我们在一起了也不会高兴，对不对？你是不是又给你妈顶嘴了？你快去跟她道个歉，认个错。没错，干嘛认错？小天，夫人头又疼了，你过去看看吧。快去吧，就当是为了我。我真的不愿意你妈妈因为我而生你的气。
，我还以为，我还以为你带着小翠回超市了呢。我教育过玲珑了，她说，她保证那种事情不会再发生了。谢谢妈。我刚才还在想，万一你不回来了，妈该怎么办、啊？妈，小翠真是个好女孩。刚才我确实想带她走，是她主动要留下来的。其实她很渴望被您接受。我知道，像你这么倔的孩子，能把你劝回来的，除了她没别人。阿姨，蔡老师，嗯、呃，我向你们承认错误。怕怕，我已经送回家了，不会再给你们添麻烦了。承认错误固然好，可是我们这儿不比你那儿，条条框框很多。您放心吧，我会好好学的。用心是一回事儿，有没有天分是另外一回事儿。那。我勤能补拙，笨鸟先飞还不行吗？好，这可是你说的，到时候你别怨我。不能，挑一件，让我看看你的品味。活得也挺好的嘛，开头王妃你知道吗？谁啊？开头王妃，她结婚的时候连婚纱都是自己设计的，她就喜欢穿高跟鞋，而且我觉得这全世界唯一能配得上她的男人，就是威廉王子。看来，你很喜欢威廉王子，是女人的都喜欢他。叫驴饮。首先，第一点，铺好餐布，不要端，碗放下来，一勺一勺慢慢喝，不许搅，不许碰着碗壁，不许歪着送到嘴巴里。
不许喝出怪声音。喝完了，马上拿餐布擦嘴。不是崔老师，我就吃个饭，我吃饱不就完了吗？干嘛立那么多规矩？有必要吗？高贵的女人吃饭不是为了吃饱，是为了给别人看。给谁看？只有穷人才是为了吃饱饭，你的思想境界就不到。喝。这个红酒啊，是先是清淡，后是浓，有一股淡淡的果香，之后呢是木桶的味道。一九四七年，白马庄的波尔多，你知道吗？那年下了百年不遇的冰雹，所以所有的果实里面都带有天外的清香。崔崔崔老师，不是喝个酒这么多讲究，我记不住啊。我跟你说，喝酒就应该喝啤酒一样，要的就是个爽气。十五二十，你会不会？这不是喝酒，是要品酒。哎，就你这个，就你这个自智商思维，你就跟不上你。我也拿你没办法了。那这么东西我也记不住啊。崔老师，凭你多年的经验，我怎么记住这些？哥，小崔，你放心吧，兔子给送回来了。啊，知道了。嗯，哎，我哥，我我跟你说，我天天山珍海味吃着呢，我真吃不下了。哈哈哈哈哈哈哈！同志们，小崔天天都在吃山珍海味。意味着咱们的好日子也不远了。妈，小翠呢是我一天的成绩。阿姨，阿姨成这样了，你说我这以后的日子怎么过呀？我熬到哪辈子才是个头啊？<笑>不行，我得跟我妈说说去，别等到最后把我认识的钱小翠给练没了。哎，别别别别，你千万别去找你妈说。他今天好不容易才对我笑了，多难得！这就是他接受我的第一步。我就是发发牢骚，你别当真啊。我喜欢的是超市里那个大方自然的小翠，而不是现在娇柔造作的贵妇人。小翠，别练了，我带你回超市好不好？哪能前功尽弃啊
。为了博你妈一笑，我今天都付出那么多了，现在走，多不值啊！你放心吧。哎呀，我也就做做样子，这些规矩听得我头都大了。我还是做，我还是做的钱小碎吧。<笑>这才哪儿到哪儿啊！别高兴的太早了，钱小穗，我要让你体会生不如死的感觉。先生您好，小姐。我叫孙达胜，订了你们的总统套房。玲珑啊，我想下个月请你策划一个社交舞会，作为我们介绍小翠进入社交圈的正式仪式，你看怎么样啊？从今往后，啊，我们要在亲朋好友之间树立小翠的形象。姨妈。既然这样，你干嘛不让他学钢琴呢？这样也好在亲戚朋友面前展示一下呀。学钢琴，一个月来得及吗？姨妈，有我在，你就放心吧。小天，有一位孙先生是要见你。啊，文总，文总。孙达胜，本座，好久不见。你你什么时候回来的？就就前几天。本座，您还记得送我那金矿，开出来了。真的。恭喜你了，本总。真是太感谢您了，不是当初您替我争取的那些股份，我现在不能那么有钱。四个字形容我，富可敌国呀！向天，文氏在非洲的金矿不是停了吗？我这么跟您说吧，我当时三个月的时间守在矿边上，盼星盼月的，我就想能挖出点金子来。这挖了五十米，连个蚯蚓我都没见着。我这一狠心，上了一巨钻，您猜怎么着？挖着金子了？那那倒没有。这钻头，咣的一下就崩了，这底下是钻石矿床，合着你没挖着金子，挖着钻石了，塞翁失马呀，文总。啊啊，对了，我给大家带了个惊喜，钻石。我现在穷的就剩下这些了。别客气，啊，随便。哎，文总，您先来。来来来。哎呦，老夫人。来，请。哎，您随便叫。谢总。谢总，当初您请我喝口咖啡呀、啊。贵中还是红中，见面就是缘分。你也挑一个。哎呦，哎呀，姨妈，人家孙总一片好意，我们怎么能辜负别人呢？哎，是不是啊，孙总？哦，对对对，说对。哎，那我先这个好了。啊。这个啊，玲珑
，那可不适合你。你看这个怎么样？这个适合你。哎，没错，还是姨妈说的对。这这这个合适。这块儿，对啊，行行行，喜喜喜欢送给你。